আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো অনেক দিন পর চলে আসলাম তোমাদের মাঝে তো এখন হচ্ছে করব ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স এর চ্যাপ্টার 6 এর পার্ট 2 তো ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স নিয়ে আমার এর আগে এর পাঁচটা অধ্যায় সম্পর্কে ডিটেইলে আলোচনা করা আছে যে ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স এর প্লেলিস্টে তোমরা ঢুকে সেটা দেখে নিতে পারো এখন আমি চ্যাপ্টার 6 এর আগে একটা বেসিক পার্ট করেছিলাম অর্থাৎ বেসিক আলোচনা করেছিলাম ফার্স্ট পার্ট 1 এ এবং এইখান থেকে পার্ট 2 থেকে আমি এই অধ্যায়ের ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো বন্ধুরা আমি এখানে নিয়েছি আমাদের বইয়ের एग्जांपल 4 এর 3 নাম্বার অঙ্ক এটা নির্ণয় করতে হবে মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট আমাদের এই যে জটিল সংখ্যাটার মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট বের করতে হবে তো জটিল সংখ্যাটা আমাদের আছে দুইটা জটিল সংখ্যার ভাগ রূপে এবং এর উপর স্কয়ার আছে তো যে কোনো আমরা জানি x i y अथवा a plus i b ये रकम था क्या होता है जोटिल शंकर अर्थात i अंक शोट आला दा एवं real जे पार्ट टा शेट आला दा एवं imaginary जे पार्ट टा अवस्थब शंकर जे पार्ट टा b शेट आला दा कोट्ता होगे तो एक हाने हमारे शेवा भे हमरा आला दा कोट्ते पार्ट चीना तो हमारे शेवा भे भेंगे नी ता होगे तो देखो बंदूरा हमरा भेंगे नी स्क्वायर को ले आई एल टू पड़े जोखों इस कार्ड देवो तो अखों किंतु शेटा माइनस वन होए जाए जोर ना मदर माइनस टू बोचे थे ए बार होते हैं ए टा के इस कार्ड को ले हाई फोर प्लस फोर आई माइनस वन सो ये बंदूरा ये खाने टू आई एल इस कार्ड टा हो बे होते हैं माइनस फोर कारण टू एल इस कार्ड को ले फोर हो बे एवं आई एल এবং নিচে আমাদের থাকতেছে 3 4i তো আমাদের সব সময় লক্ষ্য করতে হবে এরকম বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে অবাস্তব সংখ্যা যে জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে আমাদের নিচের যেই পার্টটা সেটাকে যেন সেটাতে যেন i না থাকে অর্থাৎ সেটা জাস্ট সংখ্যা আনতে হবে এর জন্য আমাদের যে জটিল সংখ্যাটা থাকবে এর অনুবন্ধী দ্বারা উপর এবং নিচকে আমাদের গুণ করতে হবে তো অনুবন্ধী কি আমি কিন্তু আমার আগের পার্টে আলোচনা করেছি অনুবন্ধী হচ্ছে এখানে প্লাস থাকলে i এর আগে যদি প্লাস থাকে মাইনাস হবে মাইনাস থাকলে প্লাস হবে তো সেই সংখ্যাটা দ্বারা আমাদের গুণ করতে হবে তো মাইনাস 3 4i তো এটার অনুবন্ধী হচ্ছে 3 4i এটা দ্বারা আমরা উভয় পক্ষকে গুণ করব উপর নিচ আমাদের গুণ করে দিতে হবে 3 4i দ্বারা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এবার দেখো বন্ধুরা আমাদের গুণ করার পরে আমাদের মানটা কি দাঁড়াবে 3 এবং 3 এটা গুণ করলে -9 হবে তারপর -4i এটা যোগ যোগ 12i এবং এটা माइनस এ माइनस এ माइनस হবে কিন্তু i i i i এবং i যখন গুণ হবে তখন আবার একটা माइनस হয় এজন্য আমাদের টোটাল এটা প্লাস হয়ে যায় 16 এবার আমরা ए थ्री दी ए टके जोखन गुन कर बो तोखन आमदर हो बे प्लस बारो आई तो ए टा होता है मदर ऊपर एक पार्ट के लो एवं ए नीचे एक पार्ट टा ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी एर इस जे शूत्रों टा शेटा पड़े और था तेईस कर माइनस बीस कर तो ले इस कर माने होते स्क्वायर को ले माइनस होते हैं वो तो माइनस तो ले ए माइनस एवं ए माइनस से हमारे प्लस हो जाए प्लस शोलो आशा करिए तुम राइट अबूस्ट पर रहे चाहिए बार हम रजस्ट जोग बियोग कर बो तो जोग बियोग कर ले हमारे ऊपर एक जी पार्ट था थाके शेटा होते हैं थाके सेवेन सेवेन प्लस ट्वेंटी फोर आई 25 तो 25 दिए हमरा दो ही पार्ट के जो भी भाग करें दी 7 माइनस 25 जो 24 भाग 25 आए तो ये बार देखो बंदूरा हमारे किंतु जे a प्लस i b आकरे चोले ऐसे चे और था तेरा होता है हमारे रियल पार्ट एवं i ऐसे तेरे जेटा ऐसे शेटा होता है इमेजिनरी पार्ट और था तेरा होता है x एवं ये टा होता है y अमरा आकरे लिखते पारी तो आशा करूँ तो बुझते पड़े चाहते हो तुम लोग तो एक बार हम लोग मॉडुलस एवं आर्गुमेंट नहीं नहीं कर रहे हैं खाने के मॉडुलस और तात आमादे जे एक टच हिलो और तात छेता समान हम लोग धोरे नहीं धोरी 
জেট সমান আমাদের এইটা তোমরা প্রথমেই ধরে নিতে পারো আমাদের যে অ্যান্সার যে প্রশ্নটা সেটা সমান জেট ধরে নিতে পারো তো সেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি তো এটা হচ্ছে জেট তাহলে আমাদের মডুলাস নির্ণয় করতে দেওয়া হলে চিহ্নটা দিতে হবে এইটা হচ্ছে মডুলাস চিহ্ন অর্থাৎ মডুলাস অব জেড ইকাল টু আমাদের দিতে হয় রুট অব আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ সেভেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে উনপঞ্চাশ এবং টোয়েন্টি ফাইভের স্কোয়ার করলে সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস চব্বিশের স্কোয়ার করলে হয় আমাদের পাঁচশো ছিয়াত্তর এবং এটা হয় ছয়শো পঁচিশ তো এটা হচ্ছে আমাদের মডুলাস অফ জেট তো এটাকে আমরা যখন সমাধান করব এটা যদি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আসে ওয়ান তোমরা এটা ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করে দেখবে এর অ্যান্সার আসবে ওয়ান অর্থাৎ মডুলাস অফ জেড এর মানটা আসতেছে ওয়ান এবার আমরা নির্ণয় করব আর্গুমেন্ট তো আর্গুমেন্টকে আমাদের প্রকাশ করে এয়ার জিতে আর্গুমেন্ট অফ জেড এভাবে আমাদের প্রকাশ করে আর্গুমেন্ট কে তো আর্গুমেন্ট যে ডিকল টু প্রথমে আমাদের টু এন পাই যে কোনো সংখ্যার জন্য টু এন পাইটা নিয়ে নিতে হবে তো কারণ আমাদের কিন্তু এটা অসংখ্যবার ঘরে এবং কোন ঘরে অবস্থান করছে সেটা তোমরা যদি জাস্টিফাই করে দিতে চাও আমি যেভাবে তোমাদের বেসিক আলোচনায় করিয়েছিলাম সেভাবেও হবে আর যদি ওই সব থিওরিতে তোমরা না যেতে চাও তো এক কথায় টু এন পাই দিয়ে দিবা এরপরে দিবা প্লাস টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স অর্থাৎ আমাদের ওয়াইটা হচ্ছে চব্বিশ বাই পঁচিশ ভাগ এক্স হচ্ছে সেভেন বাই পঁচিশ তো এটা হবে হচ্ছে টু এন পাই প্লাস টেন ইনভার্স চব্বিশ বাই সেভেন এই পঁচিশ এবং এই পঁচিশে কেটে যাবে চব্বিশ বাই সেভেন থাকবে যেখানে এন হচ্ছে এন বিলংস টু জেড তো এটাই হচ্ছে আমাদের আর্গুমেন্ট এবং মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট বের করার সূত্র তো তোমাদেরকে এই সম্পর্কে আমি বেসিক আলোচনা করেছিলাম এবং এখানে আমি ম্যাথের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলাম তো এই অঙ্ক খুব একটা তোমাদের আসে না এটা অনেকটা ইন্টারেই কিন্তু ছিল এই অঙ্কগুলো তারপরও আমি একটা তোমাদের করে দেখিয়ে দিলাম যাতে তোমাদের মনে থাকে মাঝে মাঝে আসতে পারে এই জন্য জাস্ট একটা করে দেখালাম এবার আমরা অন্য অঙ্কে চলে যাব তো দেখো বন্ধুরা আমরা এখন আরেকটা অঙ্ক নিয়েছি যেটা আমাদের বইয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এই অধ্যায়ে তো এটা হচ্ছে খুব ইজি একটা অঙ্ক কিন্তু তোমাদের কাছে নতুন মনে হতে পারে তো এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে চোদ্দ সালে এসে গিয়েছে এই জন্য এই অঙ্কটা আসার সম্ভাবনা আছে তো দেখো খুব ইজি একটা অঙ্ক যেখানে বলা আছে দুটি জটিল সংখ্যার নির্ণয় করো যাদের যোগফল সিক্স এবং গুণফল হচ্ছে এইটিন অর্থাৎ জটিল সংখ্যা দেওয়ার যোগফল এবং গুণফল দেওয়া আছে জটিল সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করতে হবে তো চলো আমরা এবার সমাধানে চলে যাই তো আমরা সমাধানে চলে গেলাম তো ধরি জটিল সংখ্যা দেয় জেড ওয়ান ও জেড টু তো আমরা ধরে নিলাম আমাদের দুইটা জটিল সংখ্যা হচ্ছে একটা হচ্ছে জেড ওয়ান এবং অন্যটা হচ্ছে জেড টু এটা হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম তাহলে আমাদের যেই প্রশ্ন দেওয়া আছে সে অনুযায়ী তাহলে প্রশ্ন মতে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু ইকাল টু সিক্স এর যোগফল সিক্স এবং জেড ওয়ান এবং জেড টু ইকাল টু এইটিন তো এটাকে আমরা এক নং এবং এটাকে আমরা দুই নং দিয়ে দিলাম তো আমাদের যোগফল এবং গুণফল বের হয়ে গেছে এখানে জাস্ট আমাদের জেড ওয়ান এবং জেড টু এর মান চাচ্ছে তো দেখো বন্ধুরা আমাদের যোগ আছে গুণ আছে তো যদি আমরা বিয়োগটা আনতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা কাটাকাটি করে সেখান থেকে জেড ওয়ান এবং জেড টু এর মানটা পেতে পারি তো আমরা বিয়োগটা আনবো তো বিয়োগ নির্ণয়ের জন্য আমাদের একটা সূত্র ছিল জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার একটা সূত্র প্লাস এর দ্বারা আমাদের ছিল জেড ওয়ান প্লাস জেড টু হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর জেড ওয়ান জেড টু তো তোমরা নিশ্চয় জানো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি তো সেই সূত্রটাই জাস্ট আমরা অ্যাপ্লাই করেছি তো আমাদের এটার মান দেওয়া হচ্ছে সিক্স তো সিক্স হচ্ছে সিক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এইটিন তো এটা হচ্ছে ছত্রিশ মাইনাস সেভেন্টি টু 
মানে হচ্ছে মাইনাস ছত্রিশ অতএব আমাদের জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু এর মানটা স্কোয়ারটা ওই পাশে চলে গেলে আমাদের হবে মাইনাস থার্টি সিক্স রুট ওভার থার্টি সিক্স মানে হচ্ছে সিক্স আই তোমরা নিশ্চয় জানো যখন রুটের ভিতরে মাইনাস আছে তখন আমরা আই দিতে পারি এবং ছত্রিশের রুট করলে আমাদের সিক্স হয় তো জেড ওয়ান এবং জেড টু এর মানটা হচ্ছে আমাদের সিক্স আই তো এটাকে আমরা তিন নং সমীকরণ দিব তো দেখো বন্ধুরা এবার এক এবং তিন যদি আমরা যোগ করে দিই এক যোগ তিন করে পাই এক এবং তিন আমরা যোগ করে দিলে আমাদের কিন্তু জে টু টা কাটা চলে যায় এবং আমাদের থাকে টু জেড ওয়ান ইকাল টু এখানে থাকে সিক্স আর এখানে থাকে প্লাস সিক্স আই অর্থাৎ জেড ওয়ান এর মানটা আমাদের হচ্ছে থ্রি প্লাস থ্রি আই তো জেড ওয়ান এর মানটা আমরা এখান থেকে পেয়ে গিয়েছি তাহলে আমরা যে কোনো একটা সূত্রে অ্যাপ্লাই করেই কিন্তু আমরা জেড টু এর মানটা পেয়ে যাব তো আমরা এখানে আমাদের এই এক নং সমীকরণে আমরা জেড ওয়ান এর মানটা বসিয়ে দিই এক নং এ জেড ওয়ান সমান থ্রি প্লাস থ্রি আই বসিয়ে তো এক নং এ যখন আমরা ওটা বসাবো আমাদের হচ্ছে থ্রি প্লাস থ্রি আই প্লাস জেড টু ইকাল টু সিক্স তাহলে জেড টু এর মানটা দাঁড়ায় থ্রি ওই পাশে মাইনাস থ্রি তাহলে থ্রি এবং থ্রি আইটা হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি আই তো আমাদের জেড টু এর মানটা হচ্ছে এইটা তো এটা হচ্ছে আমাদের চার নং তো তিন এবং চার থেকে আমরা দেখো আমাদের জেড টু আমাদের জেড ওয়ান হচ্ছে এইটা বের হয়েছিল এবং জেড টু হচ্ছে এইটা তো আমাদের দুইটা জটিল সংখ্যা কিন্তু নির্ণয় করা হয়ে গেল এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমাদের জটিল সংখ্যা দয় কি এবং আমরা কিভাবে এটা নির্ণয় করলাম এটা খুবই একটা ইজি টেকনিক তোমাদের জাস্ট তিন মার্কের যে কোশ্চেনগুলো আসে খ বিভাগে সেখানে এই প্রশ্নটা আসতে পারে বা এই প্রশ্ন রিলেটেড কিছু প্রশ্ন আসতে পারে তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এটা জাস্ট জটিল সংখ্যা সম্পর্কে তোমাদের বেসিক ধারণা থাকলেই অঙ্কটা করা একেবারেই সহজ একটা অঙ্ক